सो so, नए साल में आपने अपने लिए कुछ प्लान किया हो ना किया हो लेकिन गवर्नमेंट ने आपके लिए नया जरूर कुछ प्लान किया है गवर्नमेंट लेके आई है कुछ नए रूल्स वेट 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 आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सी ए एन पी आर रिया एन आर सी रेदर मैं उस चेंज के बारे में बात करने वाला हूं जिसका सीधा सरोकार आपके और हमारी पर्सनल सेविंग से है जी हाँ गवर्नमेंट कुछ पी एफ रूल्स में चेंजेस लेकर के आई है तो चलिए समझते हैं कि क्या है ये रूल्स हेलो एवरीवन माय नेम इज जमित एंड यू वाचिंग द वेल्थ मंत्रा टैक्स फॉर वेल्थ सो बिफोर आई मूव अहेड लेट मी गिव यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट पीपीएफ कि क्या है ये पीपीएफ सो पीपीएफ इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल फॉर एन इंडिविजुअल बेस्ट एंड सेफेस्ट क्यों बिकॉज इट कैरीज अ गुड रेट ऑफ इंटरेस्ट करंटली 7.9 परसेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है आपको पीपीएफ डिपॉजिट्स पे दूसरा रीजन ये कि पीपीएफ में किए गए कंट्रीब्यूशन एग्जाम्ड 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 कैटेगरी में फॉल करता है यानी जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको सेक्शन एटी सी में डिडक्शन मिल जाती है आप अपनी आई टी आर में इस डिडक्शन को क्लेम कर पाते हैं एक्यूमुलेशन पीरियड यानी जब वो फंड में इंटरेस्ट मिल रहा होता है तो वो मिलने वाला इंटरेस्ट भी एग्जाम होता है और लास्टली जब आपका ये फंड मच्योर हो जाता है आपका कॉर्पस मच्योर हो जाता है और आप विड्रॉ करते हैं तो उस वक्त भी आप पे किसी तरीके का टैक्स नहीं लगता है वहां भी एग्जाम होता है सो दिस वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ पीपीएफ अब चलिए समझ लेते हैं कि क्या है वो चीज तो फर्स्ट चेंज इज टाइम्स ऑफ डिपॉजिट पहले 12 से ज्यादा डिपॉजिट आप साल भर में अपने पीपीएफ अकाउंट में नहीं कर पाते थे लेकिन अब इस तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन किसी तरीके की लिमिटेशन नहीं है अब आप चाहें तो अपने हिसाब से आप 10, 15 या 20 बार में भी आप अपने कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां रिलैक्सेशन सिर्फ आपको इस बात की मिली है कि आप कितनी भी बार जमा कर सकते हैं लेकिन मिलने वाला डिडक्शन जो है वो अभी भी सेम है यानी टोटल डिडक्शन एक लाख पचास हजार से ज्यादा का नहीं मिल सकता है तो दिस वॉज द फर्स्ट चेंज सेकेंड चेंज इज रिगार्डिंग द प्री मच्योर क्लोजर पहले ही रिस्ट्रिक्शन हुआ करती थी कि 15 साल से पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं लेकिन कुछ सर्टेन स्पेसिफाइड कंडीशंस में आप विड्रॉ कर सकते थे जैसे कि आपके डिपेंडेंट्स या पेरेंट्स या स्पाउस को कोई क्रिटिकल इलनेस है या फिर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है तो वैसे सिचुएशंस में स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट एक्सेट्रा जमा करके आप प्री मच्योर यानी पंद्रह साल से पहले अमाउंट को विड्रॉ कर सकते थे वैसे ही एक और कंडीशन थी कि आपके बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए अगर आपको फंड चाहिए तो वैसे सिचुएशंस में भी आप पंद्रह साल से पहले इस पीपीएफ अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं इन कंडीशंस के अलावा एक और कंडीशन ऐड कर दी गई जिनमें आप प्री मच्योर क्लोजर कर सकते हैं और वो कंडीशन है चेंज इन रेजिडेंशियल स्टेटस यानी आप रेजिडेंट इंडियन से अगर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज होता है यानी आप एनआरआई हो जाते हैं तो आप ऐसे सिचुएशंस में प्री मच्योर क्लोजर कर सकते हैं लेकिन एक चीज बता दें कि अगर आप रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज होने के वजह से प्री मच्योर क्लोजर कर रहे हैं तो आपको एक परसेंट का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एज अ मार्क ऑफ पेनल्टी यानी जितना इंटरेस्ट मिल रहा होगा उससे एक परसेंट कम आपको इंटरेस्ट मिलेगा थर्ड चेंज इज रिगार्डिंग द बोरोइंग रेट सो आप अपने पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट लोन ले सकते थे तो पहले एक रूल हुआ करता था कि अगर आप अपने ही पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट में लोन लेते थे तो आपको एडिशनल दो परसेंट पे करने पड़ते थे लेट्स से कि अगर आपको पीपीएफ पे आठ परसेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है और आप अपने पीपीएफ के अगेंस्ट लोन लेना चाहते थे तो आपको दस परसेंट का रेट पे करना पड़ेगा अडिशनली दो पे करना पड़ता था अब इस में एक चेंज आ गया और ये चेंज बहुत फायदेमंद हो सकता है इंडिविजुअल्स के लिए अब आपको ये दो परसेंट नहीं बल्कि एक परसेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा यानी अगर आठ परसेंट का इंटरेस्ट आपको गवर्नमेंट से मिलता है तो आप नौ परसेंट का इंटरेस्ट पे करके जस्ट एक परसेंट एडिशनल पे करके आप अपने पीपीएफ फंड के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ पॉइंट एंड दिस इज रिगार्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ डिपॉजिट फैसिलिटी इन पोस्ट ऑफिस सो पहले क्या होता था पहले और अभी भी इनफैक्ट पीपीएफ अकाउंट आप चाहे तो बैंक में खोल सकते हैं और चाहे तो पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं लेकिन पोस्ट ऑफिस में कंडीशन लगी हुई थी कि अगर आप अपने होम ब्रांच के अलावा किसी और ब्रांच में डिपॉजिट करते हैं तो मैक्सिमम ट्वेंटी फाइव थाउजेंड के डिपॉजिट कर सकते थे अब इस तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यानी अगर आपने पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट खोल रखा है और अपने होम ब्रांच के अलावा किसी और ब्रांच में डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप अपनी 
स्वेच्छा अनुसार जितना चाहे उतना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ध्यान रखिए कि एक लाख पचास हजार से ज्यादा नहीं क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन दैट इज अवेलेबल अंडर पीपीएफ और एटीसी इज वन लाख फिफ्टी थाउजेंड तो होम ब्रांच के अलावा अगर किसी और ब्रांच में भी आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अब पच्चीस वाली किसी तरीके की कोई लिमिट नहीं है सो दीज वर फोर अपडेट रिगार्डिंग द पीपीएफ रूल्स दैट आर एप्लीकेबल फ्रॉम फर्स्ट जनवरी टू आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा आपके कोई सजेशन कोई रिकमेंडेशन है तो आप डेफिनेटली हमें बता सकते हैं एंड येस वी आर अवेलेबल ऑन एमेजन फायर टीवी यूट्यूब एपल टीवी एंड येस हमारा वेब पोर्टल तो है ही तो जब तक हम किसी और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आते हैं तब तक आप यू ही कमाते रहें बचाते रहें और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहें थैंक यू